kama unavyojua kazi za baa ga zina changamoto sana so sikuweza kabisa kuvumilia na lazima na wao ni zaidi bora kama mamantilie mwenzangu yani bora hata mamantilie kuliko nafasi ya loenda yani aliruka tope akakanyaga sijui maji hata sielewi mwaacha tu lakini kwa mwanzo nilikuwa sijali but nilikuwa nazepuka sana kwa sababu unajua kila anayefanya zile kazi ni wewe tu jinsi ambavyo utakavyojiweka ndivyo watu watakavyokuchukulia so mimi nilikuwa najiweka yani nilikuwa najiweka innocent kwanza kuanzia mavazi yangu kwa navaa mimi yani ni sura hiyo nikuta si nimevaa nguo ya umu suruali kwa navaa si nguo navaa suruali na basket na nini so wakati ulikuwa muhudumu na hudumia yeah, watu ni kwa hudumia fresh tu akija mm. hapo najifanya na napiga kiingereza cha uongo na ukweli <laughs> wananiona mimi muhudumu msomi mm. lakini mimi kwa najitengenezea mazingira wasinchukulie kama vile mimi ni kama wengine wasichukulie no, poa wasinchukulie poa mm. ah, lakini zilikuja pia nazo zikanishinda mm. nikapata tena kazi za ndani mikocheni mm. tena kazi za ndani eh, kuna mtu akaninganisha nika, nikaenda huko mikocheni nimefika pale pia nimefanya fanya lakini akili yangu bado haisomi. Yeye nafanya lakini akili haisomi. Baba nyumba tena hao wenzangu. Makazi mm. ya vituko. <laughs> wa baba, wa baba wa kwa wa baba, baba. Kama yule wa mwanzo naye. Kama lakini yule mwingine yule ali yule alitaka kuniataka kabisa. Nataka kukubaka. Mm. Eh. Tofauti na wamikocheni yale kutaka tu mwenyewe. I mean yule wa mwanza no mm. wa mwanza ni watofauti na wamikocheni. Okay. Yeah. Na una bahati ya kutakwa maki maeneo mengi ambayo unakwenda unatakwa takwa tu shoga. Kweli na mimi yani nataka taka tu tena wana ndaka taka wana mkubwa. Mm. Eh hiyo mm. ndio aga tatizo. Okay. Afu unajiona kadogo dogo. Afu mimi kadogo dogo. Tunataka viankianke. No. Mm. Mimi sipendi vijana wadogo. Unapenda wakubwa wana kesabu wana akili. Kwa hiyo unapenda mwanamume ambaye ame mature. Kama yule unaotaka kumpiga juzi. Yule unamweka sehemu gani? Yule. Mdogo mkubwa. Ah. Akili yule ni mkubwa wangu. Yeye ni mkubwa. Amekuzidi ongea. Amenizidi mbali sana. Kama mm. imekaa ngapi sijui jamaa. Yeah. Mimi nimekuwa na mwangalia kwenye TV. Ndio. Ndio lakini tu ni akili. Okay. Mm. Challenge. Haya, Asley anamwambia muhudumu ongeza glass na hapa ibitoke kadi akatuambia naye alishakuwa muhudumu. <laughs> Amepitia hudumu. Yeah. Yaani vitu vingi kafanya mm. mara ya mwisho sasa ndio ukawa umeenda kurudi kwa dada wa wa, wa kazi za nyumbani si ndio mm-hmm. na kwa huko tena ukakutana na majenga kwa oh, oh. baba mwenye nyumba tena baba mwenye nyumba so masikia na asubuhi wanasema sifa za usigeli ni zipo <laughs> e, na, 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 na nani ebitoke ni mtu okerewe mm. na nimeangalia pale wanasema okerewe wanaongoza kwa kuleta wa wafanyakazi wa ndani sasa na kulikuwa sifu, iringa e, u, u, kwenye gazeti leo aliandika ukerewe inaongoza. Najua maisha na ye, yana, yana, yana kadri siku zinavyoenda mambo yanabadilika. Kwa sasa wewe ukakutana na sifa sababu ya nyumba ukawa uzitaki. Lazima muulize sababu ya nyumba hiyo okay. Baba umekula. <laughs> mm. Mama amechelewa kurudi ni kuandalia kitu gani? Si unajua. Eh. Hey. Wewe ndo unakuja unakuwa mama yani. Mm. Ya mwisho wa siku na take over. Au kumtega wewe yule baba wao. Wala. Yaani mimi nikiishi na mtu na ile kukea na mm. mjali. Kwa hiyo ulikuwa unamjali baba mwenye nyumba? Nikuwa na mjali. Mwenye mimi si nitafanya. Kwa hiyo unamwambia baba pole na kazi. Pole na kazi. Unaumwa wewe. <laughs> Sasa ndio kweli lakini baba kweli. baba shika Mungu karibu pole na kazi. Mm-hmm. Hey, ni kwa namtake care. Mhm. Akimbia unapokea, unapokea brief case yake mizigo mizigo alirudi nayo. Ndio. Chumbani nafanya usafi. Kwa baba mwenye nyumba. Ndiyo. Unatandika. Natandika kitanda, mm. nafanya usafi vizuri. Chumbani huko. Mm, na tandika kitanda shukrani. Wakati huo nguo. Yeye yuko wapi huko unatandika chumbani kwake? Ha? Anaweza kwa sebleni au kaenda kazini. Mm. Ya siwezi kutandika kiwepo. Si unajua. Mm. Pia na adabu unazo. Mm. Ndio. Unafua nguo zake zote mpaka zile na boxer. Unafulia, ana boxer hapana. Mm. Ya kwa anafua tu nguo zake zingine. Okay. Mm. Na unanyosha kwa nguo mama tayari. Mm. Ah. Ha. Kwa nini umuulize mwanzo kama anafua mpaka boxer ya baba? Lakini mimi nikiolewa. Mm. Unasikia da, dada? Mimi uh-huh. nikiolewa siwezi kumruhusu kabisa mfanyakazi wangu afanye hizo kazi. Kwa nini? Hapana. Mm. Umeona vitu? Eh nimeona. Mm. 
Mm. Kweli kabisa. Mfanya kazi anaweza akasababisha aka mama akaondoka. Mm. Wewe mm. wewe ulikuwa tu mwadilifu. Mimi nilizi, yani nilista chukuzao ni kwa bado mdogo. Sasa wewe Dina kama anatoa hizo huduma zote unategemea kitu gani? Wewe umerudi tena umeanza kufanya uhondo dada, umechoka umelala, ebitoke na muuliza baba za kazi. Mm. Pale baba <laughs> naomba nikupokee mkoba. Mm. Ba, baba yuko pale kwenye meza anasifia chakula chakula cha leo kitamu. Mm. Ebitoke ongea na bwana tena nao umekaa unajichekea chekea mimi kwa wangu marufuku mm. kweli mwaya yani mimi nimesema kabisa nikiolewa vigezo vyangu vya kwanza vya kufanya kazi asiwe mzuri kunipita mm-hmm. asiwe na shepu kunipita mm-hmm. alafu chakula cha mume wangu napika mwenyewe pika mwenyewe nguo za mume wangu nafua mwenyewe mm. <laughs> sofia ni yake <laughs> Sofia ni mimi unajua mara nyingi tukiacha kwenye kulalua mm. napendaga sana action mm. lakini kulalua nitalalua ah, lakini kwa action ndo na action utaifanya kwa. ukiwa umetoka huko ehe turarue bwana uh, kitu cha kwanza mimi naanza sipendagi wale watu ambao wananiita mtoto mdogo na kukuta mtu yani wewe sikupendi katoto kadogo kanofanya mambo makubwa mm. unajua spendi kwa sababu mimi tayari nishakuwa mtu mzima sasa hivi nafanya vitu vikubwa yani mimi nimekuwa mtu mzima tangu nikiwa na miaka 14 kwa sababu matukio niliyokuwa nafanya ni makubwa nafanya vitu vingi hata mtu akija lakini akiniona mimi ni kadogo alafu akanivisha yale mambo makubwa niliyofanya mimi waga spend mm. kwa kweli kabisa waje kitu kingine wale wale wanaume wanaochiti mm. unakuwa na mwanaume unamwamini anakuaminisha anakupenda mshwa siku anakuchiti mm. mimi sitaki Yaani kama wewe nime wangu nimekupa moyo wangu nimekupa kila kitu changu ukajifanya una nchi tu unaenda kwa mwanamke mwingine babu mimi nakulalua tu umeelewa hizo mm-hmm. tabia pia unazo stack mm-hmm. na wale na wale nini wale mausgelo mm-hmm. wale wa mama jamani wa mama kweni makina mausgelo kwa sababu mimi siwezi ningana kufanyia kazi za ndani wewe unachelewa kurudi nyumbani baba yupo anakuja na mpokea na mfanyia heki na mpikia mpaka unaniruhusu mpaka mimi niingie chumbani kwake unafikiria mimi nitategemea kitakachotokea huko nini mshwa siku mama akiona vimetokea anakurudia wewe anakuvamia kwani mimi ndio nimetaka si ni wewe sometimes nyie mama ndio mnasababisha kwa mama wabadilike mm. eh wafanya kazi wao na limit mm. umeelewa wasivuke mipaka mm. sababu akivuka mipaka anaweza hata akakuchukulia kama mama na hiyo eh, ndio ana nakuvunjia kabisa ndoa yako mm. kabisa yani kitu kingine pia sipendagi wale watu ambao wanasaidia mtu kwa sababu ya kitu fulani unamkuta labda ebitoke labda mimi nasema kipindi sija star umeelewa sijajulikana kwa watu wengi Labda mimi nataka mtu anisaidie, alafu anataka nimpe kitu, nimpe labda mwili wangu ndo anisaidie. Hizo mm. tabia sio nzuri kwa sababu wasichana wengi wanakutana nazo. Sisi wasichana ambao tunapambania kwa watu fulani tunakutana nazo ni nyingi sana. Mtu anakutaka kimapenzi. Anataka kimapenzi ndo anipe kitu. Mimi nilikataa kabisa. Siwezi nitatumia juhudi zangu na akili zangu nitafika pale mpaka ninapata. Mimi dada, dada nimefika hapa. Sijawahi kukubali kabisa kisha hata hicho kiboje yani kitokea ni bahati mbaya wakati unapigwa umewaza nini umekumbuka nini kutoka kwa Ben Paul wewe nawe hapana sasa penzi la kwanza alisahauliki kwa upande wangu mimi ni la kwanza bibi kwake lakini mimi ndio boyfriend yako wa kwanza kabisa ndio alikuwa Yaani penzi langu la kwanza. Wewe? Ah, okay. Yeah. Ndio wakati ule kwa kusema mimi nampenda, nampenda. Afu ulikuwa jasiri. Unajua ni ngumu sana mtoto wa kike kusema adhanani nampenda mm. fulani, yani mm. nampenda kimapenzi kweli kweli. Tena mimi hapa nilipo bikra, yani ikitokea vipi mimi na mtunuku. <laughs> Lakini lewa, ulikuwa ujasiri ule? Ya yeah, ndio, mimi ni jasiri siku zote. Mm. Ya yeah, sio kwake tu. Mimi nikimpenda mtu lazima nitaonyesha hisia zangu. Kwa huli mtunuku sio kumtunuku hmm. nilimpenda kwa hiyo ni kweli uh, ni Ben Pondo alitoa usichana wako hiyo ni kweli kila siku nasemaga jamani ah eh hey. yeah. jamani ushamsahau maana wanasemaga ngumu kumsahau yule mtu alotoa koki mm. no ka, 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 kasema ameshaanza kwamba anipendi tena mm. anihitaji kwa nini mnganganie mm. japo kwa unaambia mapenzi yale ya kwanza haya haya mtaweza lakini mimi wewe ulimpenda kweli yeye ndo alikuletea sinema eh mm mimi nilimpenda mauserano alidumu kwa muda gani hata wiki mbili hazijafika he kwao kaja kutoa koki akaondoka yani kafungua mlango tu huyo yeye naye unaonekana unapenda penda ovyo hata bana 
So hivyo jamani. Si unaona na huyu mwingine hapa kumenda kupigana? Huyu mwingine sasa yeye na huyu ni tofauti. Yeye ndo alinifata mimi. Umeelewa lakini Huyu mwingine ndo Huyu 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 ile tilia vitasa juzi alinifata lakini yeye Ben Po mimi ndo nilikuwa nampenda. Yaani wewe ndo ulimtaka Ben Po. Eh ndio. Ah akakocha kwenye mata. Huyu Ben ila mlikuwa mnapendeza na zile nguzo za kina Nigeria na na nani Ben Po mlikuwa mnavaa ma Nigeria fulani mnakaa mna yaani mlikuwa mnapendeza. Ila Ben mdogo wangu naye kumbe uaga msanii eh. Yaani akajiposition kabisa akasema eh bitoke kapata boyfriend. Kuzingatia Ben Po mimi nikaa mdogo wangu nikaona kweli hapa tuko vizuri. Kumbe akaja kujiposition tu. Alitunukiwa hata mimi aliwahi kuniambia Ben aliniambia mimi Ebi aliniambia naomba nikutunuku utoe usichana wangu. Kwa hiyo unajua kuna sasa hivi ni zali kupata wanaume wenye wanawake wenye usichana wao tuko wachache sana. Umeona eh? Wewe uko ngoa. Kumbe mimi sina nishajifungua haya. Wewe umepisha huko. Mimi nadhani mambo ya Ben Po tungeacha pekee. Tumaliza hiyo story. Hata sema tunakuwa tunafukua tu kaburi na tushalifukia. Baba endelea na mahusiano yako ya Kenya, tumeshafukia makaburi. Hii ilikuwa ongeza lakini kwa kutunukiwa usichana. Sasa hizi una miaka mingapi? 21 moja. 21 moja. Mm. au umekuwa ushavuka 18 yeah. wewe ni mtu mzima una uwezo wa kupigana sasa yeah. ukagombania bwana umri unakuruhusu eh. mdada mkubwa kabisa kweli mm. kabisa hivi wewe kwa nini ulienda kupigana oh my god maana mjini huko tunakuwa watu wanakuambia mimi sipigani mwanaume sipigani mwanaume sipigani mwanaume wakazi gani ni kweli mwanaume apigani i mean mjini apigani mwanaume mm. lakini mimi na sababu zangu yani umetudhalilisha tuleka kikao cha dharura wanawake sisi ni wazalilisha unapiganiaje mwanaume oh mungu sijawazalilisha ila ni maonyesha ujasili yalla unajua wanawake tunaonewa sana mm. yani unaonewa mm. unaona siwe ni mtu wa kawaida huwezi kufanya maisha unachukulia hapo lakini wanawake sisi tuna nguvu Tunaweza tukafanya vitu vikubwa sana kwenye hii dunia. Umeelewa? Ikiwemo kumtandika mtu. Ikiwemo kumtandika mtu na kumzimisha. <laughs> <laughs> sasa <laughs> eh. Sasa mimi mimi kwanza yaani ilikuwaje akawa ni yule dada na si mlela. Maana mlela hukumgusa hata. Mwanaume yule angekumbwa. No, hawezi kunipiga. Ningenipiga ningemfunga. Una mfungaje na wewe ndio umeanzisha kuja? Ningenipiga ange angetumiza watu wawili. Mm. Kwa hiyo asingeweza kunipiga. Angekuumiza na na, na kakaka. Usijali kusikanga. Mm. Yeye nyingine ni exclusive. Yaani mjamzito. Sasa sikasema kata apiga watu wawili. Angewauza watu wawili na kakaangu. Ah, ndio e, na kiume tu boni. Bana uwezi jua bana. Kajua watu wawili mm. kashari. Unajua yule dada ndo alikuwa amekaa karibu. Mm. Sasa nilivomuona yule si ndo kasababisha mimi na Emma usiana wetu ameenda hivi. Yalikuwa hivi ikaingia akati mm. dosari so. Kutokana na sense kwa nazo nikamvamia yeye moja kwa moja. Mm. Yeah. Mwanaume ukumuona uliona Yaani nimeingia hivi. Yaani hivi. Ni sasa niingia hivi niona hiyo kamela. Nikapiga hiyo kamela. Mm. Mm. Ulijuaje kama siku zile wako pale? Si walitangaza. Na wewe ka, kwa umwepa umejipanga. Sasa nitafanya nini mimi? Kwa hiyo ulimfuata kaka yako huyu ukamwambia twende tukapigane. Mwenyewe alikuwa ajui anachoenda kufanya. Mimi mm-hmm. alikuwa anambia twende tu. Kwa hiyo alikuwa ananifuata mimi. Kwa sababu kwa kipindi cha ngoa sipo saa kabisa kiakili ya ngoa alikuwa anahakikisha ni upo na mimi masaa yote. Mm. Mbona kafika pale kama kaununua ugomvi? Wewe ni haribia ndugu yangu. <laughs> kama vile alishajua eti kitenge. Naam. Ilikuwaje? Ali ebitoke alianzaje kukuambia muende pale? Ah, hiyo siku tulienda kuna ofisi moja iko mjini hapo. Kwa sababu sisi ni maambasada wa hiyo hiyo kampuni hapo. Kwa hiyo tulienda baada ya kuonana na wahusika tukaondoka. Asa kipindi tunaondoka tulisema turudi nyumbani. Lakini ilikuwa ni mida ya asubuhi. Kwa hiyo tuka nikamwambia bitoke najisikia njaa inauma. Hatuwezi kuondoka moja kwa moja turudi nyumbani afu tufike labda tukute mdogo wetu ajiandaa chakula. Unaona? Kwa hiyo tutafute sehemu tule. Tuliku, tulikubaliana tuende sehemu moja hivi ambayo jina siwezi kulitaja. Nikamwambia bitoke tuende tukale pale bitoke akasema hapo nikienda kule itakuwa ni mara ya pili. Mara ya kwanza nilienda nikakuta wamepika vyakula vya kichina vina pilipili. Hatuwezi kwenda pale. Kwa hiyo tuende katika sehemu moja ambayo ni karibu. Kweli tukiangalia kuna sehemu moja ambayo ilikuwa ni karibu tu ndio tukaenda. Kumbe hiyo sehemu ndio kwa ina ukumbi ambao walikuwa wanafanya press. Mimi nilikuwa sijui. Na nilikuwa sijui kwa sababu mlela sijawahi kumfollow. Na alikuwa kinitukana tukana hapo nyuma nikaamua ku unfollow nikaachana naye. Na mambo tu alikuwa anafanya mimi nilikuwa siungi mkono. Kwa hiyo sikutaka kabisa kuwa uh, part ya yeye ama shughuli yake yoyote ambayo alikuwa anaifanya. Mm-hmm. Kwa sababu kuna kitu alikuwa anafanya hiyo maaba maraba. Mimi nilikuwa siko interested nayo. Kwa hiyo nikajiweka mbali kabisa naye. Hiyo maaba maraba hiyo. Ndio. Mhm. 
Kwa hivyo tulivyofika kwenye ile hoteli tukawa tumekaa. Sasa alikuja mudumu kuja kutusikiliza. Ebi toki akamwambia hapana subiri kwanza. Mimi nikawa surprise. Yaani tumekuja hapa tule na mimi ndo nilitoa wazo la kula. Alafu nasema subiri, tusubiri nini? Lakini siku tatu kabla kwa sababu huyu alikuwa katika situation ambayo nilikuwa sielewi na ndio maana sikutaka kukaa mbali naye. Na sikutaka kumbulu kwa, kwa namna yoyote au I mean kumdictate, kumwambia fanye jifanye cha hicho hapana. Ah no. Kwa hiyo hii sintamchanganya. Kaambia okay, sawa. Yule mudumu akaondoka. Ebi toki kanambiaje? Naomba please kuna mtu tukamuone hapo ndani. Nikaambia iwezekane. Uko kwenye press. E, Sijejua kama ni place amenambia ndani mm-hmm. kwenye hiyo hoteli. Mimi nikamwambia mimi ndo nimetoa wazo la kuja hapa. Wewe ulikataa. Nilikwambia twende sehemu nyingine ukakataa. Huyo mtu utaka kuona naye nani ambao na appointment naye. Mm-hmm. Lakini kwa kuwa kwa ameshika simu mkononi nikahisi inawezekana kuna mtu anafahamiana naye yuko pale. Kwa hivyo wakawa wana chat. Mimi sikutaka kumuuliza sana. Nikamwambia okay fine twende tukaondoka. Tunaingia nilitegemea twende reception tukaulize. Tumefika reception mimi ndo naenda reception yeye yeah, anasema yeah. no achana na huko twende huko mimi mdogo wangu namjua akiwaga disappointed na kitu chochote au akiwa na stress huwa anafanyaga maamuzi ya hasira naweza akafika tu akasema nataka nipite hapa nifanye unaona kwa hiyo mimi ndo namhandle kama mtoto she is very young unajua mm. mhm sehemu ambayo tulikuwa tunaelekea nikiangalia ah, naona mlango lakini imeandikwa conference room mm. okay nikasema hakuna shida aliposema hapo mlango nikamwambia nishikie simu yangu lakini hakuwa katika ile mudi ambayo ni mudi ya nisemi ya furaya ni lakini kama yuko confused nikachukua alaka alaka simu nikachukua hii simu milioni mbili mm-hmm. nikachukua alaka alaka nikaweka mfukoni sasa akafungua mlango tukaingia asa tulivaingia hata ukiangalia ile video vizuri yani mlango uko hapa alafu au waandishi wa habari wamezunguka hivi kama vivi alafu mbele ndo kulikuwa kuna mlela kuepo na Emedia kuepo na huyo binti mwingine ndo amemwita sijui nani Beyonce wa Buza sijui ehe huyo huyo sasa ile kutokea tu katikati tu uh, ebitoke ndo kama amemfuata yule binti ile na kwenda kufanya ugomvi kwa yule binti mimi nasogea niende nikaamue na nasikia mlela kuna neno alitamka ameniita ambalo kila siku ndo ananiita kila siku ah, basi mimi nikashinda kujicontrol ndo nikajikuta nimemfikia yeye pale mm. Mm. Na ukamwambia wewe unamharibia mdogo wangu maisha kamfanyaje? Si ni mapenzi tu mtu amemwacha mtu kamia kwa mwingine. Maisha yake yameharibiwa wapi? A, kwa sababu ebito labda sasa hivi ndani ya ndani ya siku mbili. Mm. Lakini kipindi hicho na kama wiki nyuma tokea mlela ameanza ile picha picha kule Instagram. Mm. Ebitoke ali lose kabisa yani. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na peace of mind. Mm. Lakini ebitoke kwa analia saa zote. Mm. Alafu mambo tu yalivoanza ebitoke. Sasa mbona na wewe ulikuwa unalia? <laughs> kwenye kwenye video sio mbona hapa analia huyu. Ah ah. Ani mnasema nini? Sio yeye, yule mlio mwana mwingine sio yeye. Sio huyu. Sio. Mimi sije alia, alilia ibitok. Kuna mkaka mwingine. Sio yeye. Huyo mwingine. Ni huyu bwana kompyo sasa hivi. Atumjui. Ah. Mimi sije alia. Mhm. Mhm. Kwa hiyo ndio hivyo, nilisema alimwalibia maisha kwa sababu moja. Unajua maisha siku zote ili kuishi, maisha lazima yawe menyoka. Hakuna kona kona, yani unajua matatizo kama haya. Lakini mambo kipindi yalivoanza yalianza ebitoke matumizi ya pesa ilikuwa mengi. Mm. Ah, alikuwa na muhonga. Sijui. Ndio hivyo, sijui hiyo vipi. Kwa sababu alikuwa anaweza kaja kakanaomba nisaidie milioni mbili katika zile hela zangu. Kwa hiyo natoa mbili na siwezi kumgui ni dadangu, je kama ana matumizi ya kike mimi nitafanyaje? Yaani wewe ndo mshika fedha wa familia. Ndio na kwa sababu tunafanya kazi wote. Muulize muulize. Muulize alikuwa ampelekana. Ah mimi siwezi kumuuliza kwa sababu niliona nilishika nilishika simu ya Ebitoke nikaangalia conversation mlela alikuwa anamuomba Ebitoke laki nane na ndio chanzo cha kugombana. Kwa hiyo mimi sina haja kumuuliza sababu na tayari nimeshajua nimesha confirm pesa ilikuwa inakwenda wapi. Okay. Huyu nimesha simu ambi wewe anatizo la kupenda. Sasa unapenda mpaka unahonga? <laughs> Hapana siongi. Alafu Ebi ulisema hapo mwanzo napenda wanaume watu wazima. Unaona watu wazima waga hawaongi. Unaona watu wazima wanahonga. Wewe watu wazima unawapatia watu wazima aina gani ambao wanataka kuhonga? Si ndo kama Lela. Mimi sijawahi kumuonga nilimpatia tu. Ulimpatia. Yaani wanaume watu wazima wataka gani? Sasa mbona kuna die boxers zile? Kama ulimpatia tu. Kuna sababu nyingi sana mpaka za mimi kufikia tu ya kusema hayo yote. Ila sasa hivi hauzi tak time. <laughs> Hivi <laughs> mnaongea na mlela baada ile tukio? Hapana, songei naye. Sasa songeje mtu amemvurugia maisha? Mhm. Okay. 
kuona mapenzi ndio basi tena unajua unaweza ukapigana alafu baadaye ukijifikiria unaona mwanaume baadaye unamtaka kuna hiki kitu kingine watu wanadhani mimi nimempigania mlela lakini hapana kuna kitu ambacho nimekipigania yes. basi tuwe tufahamishe <laughs> mimi naona hivyo kwamba ulienda kupigania hapa mm. hiyo ni tafsiri tu ya watu ukweli ni upi ukweli ni kwamba situation ya maisha leo nayo ibitoke wa zamani tofauti na sasa hivi mm. yani hii hatukutaka kuisema muda mrefu na hatukutaka kuiongea lakini imetokea kulingana na reaction ya watu 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 nje jinsi wanavyoongea mm. hivi ninavyokuambia mm. ibitoke is pregnant mm. ah pregnant we <laughs> ibitoke ni mjamzi serious na mimi <laughs> sikuiongea sikuiongea ile kauli kwa roho mbaya kusema umemwalibia maisha mdogo wangu mimi Mungu anawaona <laughs> kwa hapo ibitoke unamjua uzito wa nani wa kwake wa mlela eh, kuna ki, kuna kini nini nimekiona leo kinasema nyinyi mnaopata mimba janu, di, mwezi wa kumina moja <laughs> na mwezi disemba yani mtakuwa mnatapika kuku <laughs> na mapilau ya sikuku sasa wewe ndio umeingia huko sasa hebi kama una ujauzito wa mlela huyu mwanaume mpya ambaye unamtoa mwa instagram ambaye mnakaa umevaa nani pichu na nani brazia inakuwaje sasa mimi nitafanyaje Utafanyaje na huko na ujauzito wa mtu mwingine unakuwaje na mwanaume mwingine? Ujauzito wangu hausiani na hiyo. Kwa ule mwanaume anajua kama wewe unamjua mzito. Sasa mbona ana kingine? Na anajua ni namba yake. Una mpango gani na huo ujauzito? Ndio maana anampigania kila siku. Kwa hiyo una mpango wa kuilea? Tu I know. Aje. Anielewe mle mtoto. Mle ujauzito mle mtoto. Ina umri gani? Ina miezi miwili. Ina miezi miwili. Una mpango wa kuilea lakini unataka ujiuzae kabisa mtoto. Unataka mtoto ni. Unataka mtoto napigania hivyo na yote hayo leo tukeni kwa sababu nilikuwa na hasilana nilikuwa namwambia kuhusu ile swala lakini ananipuzia mara anatokea na kidem kingine mara na ndoa hayo sasa matumbili ya lazima upigwe kwa hiyo ina maana anajua kama wewe ni mjamzito nimeshamwambia lakini hata kabisa hata kunielewa analeta utoto nilikuwa sijasema popo bora mimi najikuta kama niko kwenye movie mwenzenu hivi niko kwenye interview niko sasa wewe mimba ya mwenzio unataka kuitilia mimi sielewi najua ni tunaigiza tu basi ndo usubiri uone sasa Nada. Umeona mpaka ulivulia na miwani, vitoko sio kanipiga msalia mtume na mashungi yangu haya mimi ukadhalilisha mjini hapa. Yule amemvua wigi, mimi ukinivua kilemba na nywele tano tu. Eh. Na zenyewe nategemea sina aligadi. Mimi nachomuomba tu yani kwa starabu kabla mimi sijachukua watu wazingine kwa kweli. Sipi ustawi wa jamii. Ya kwa sababu siku ile tulivoitwa mimi sijataka kabisa kuliongea ile swala. Lakini siku tunapo tulitoa huko kwenye baraza la sanaa. Eh basata mlitoa. Yeah. Yeah. Tukitoa mm. basata kwenye nini viongozi wa sanaa. Mm, chama cha waigizaji kinaendelea. Tumesuluhisha mm. lakini sijataka yeah. kusema kuhusu hili. Kwa sababu nilitaka tu save mimi na lakini naona anapoteza kila siku namwambia ni anielewe kabisa. Mm. Kwa, kwa mfano ukitokea mlela hataki kabisa muwe wote. Si ndio? Mimi sitaki awe na mimi. Mhm. Mm Ime baada ya tuelewa. Yaani aelewe. Sasa mnaelewa anaeleaje? Yaani unavotaka wewe aleta huduma. Anataka chipsi, kutoka kutoka miogo ya kilipili. Huduma kati kwenye mahusiano ulikuwa unamuhonga. Unategemea atakuwa na analia anaiha hiyo hela kuelewa. Watoto sikuizi unajua nao wana mbwembo. Watoto wanataka chocolate wakiwa tumboni. Wanataka kuku wakiwa tumboni. Hivyo hivyo. Sasa yeye anapataje hela kama 800 laki 200 laki ulikuwa unamuomba. Kwa heshima yetu ulikuwa unamlipia. Eh mimi jamani ya mambo. Eh ni kweli hivi eh? Mhm. Kweli dada na atindinganya atakuwa anaenda kulea ujauzito kama chakula tu cha shilingi 2500 kwa eshe kwa eshe ulikuwa unamlipia wewe bwana yule kujiendekeza unataka kuniambia ana hela ya kununua chakula anayo vizuri tu alikuwa anajiendekeza ile baba ana sauti tamu huyo Beyonce yake anampa nini ndio akan feel his voice huyo alizidisha tu mahaba akajikuta anachukua majukumu so yake huyo dada ana mahaba lakini uwezo wa hela nao vizuri tu sio kwamba sio kwamba sijui nimezidisha mahaba hapana mm. wewe penda penda kwa Ben Paul kule umetaka utole usichana huko umeenda kubeba ujauzito shida ni kwamba mlela alikuwa anamdanganya huyu sana mm hemu alikuwa ni ahadi nyingi akikaa nampa ahadi nyingi anamwambia ni vitu nyingi atamuoa si atafanya nini Kumbe ilikuwa sio movie ya mara la kwanza. Mimi ninachokitaka tu kutoka kwa mlela mm. akubali kwa sio kwamba mimi siwezi kumlea mtoto. Mimi ninaweza kumlea mtoto, mm. nikamkuza, nikamsomesha, nikamfanyia kila kitu lakini kitu ninachokikubali, ninachokihitaji akubali tu kwamba kweli yeye ushirikiano. Siku nikiza mtoto wangu nilimuonesha babako ni huyu hapa. Lakini sio ni zaidi. Na kadi la kliniki liwe linajina baba. Sio ni zaidi mtoto, afu mtoto aeleweki baba yuko wapi? Mm. Akiniuliza baba yuko wapi nimwambia amekufa akati baba yupo. Mm. Ndio unapigania. Umeelewa? Lazima nipiganie mwanangu. Hivyo umeshaanza kliniki? 
bado muda miezi mitatu natakiwa aanze clinic kwa hiyo ina maana mwezi ujao inabidi aanze clinic kadi la clinic liyo linaandika kabisa hapa Yusuf Mleila ndio <laughs> baba wa mama wa mtoto anastazia sijui na nani baba wa mtoto pale chini nakuja Yusuf Mleila kadi ya clinic unaipiga tap mimi wa kwanza kukupostia instagram eh jamani wewe mbona umeavaa gari mchi mchi ngumu kwa ujumbe umfikie si ndio maana yake salamu zimfikie aliko mlela mimi mm. naomba nikusaidie kupeleka salamu ndugu yangu Yusuf Mlela tuko hapa na Ebi Toke akiwa na ujauzito wako wa miezi miwili yeye yeah, hata kama uhusiano na wewe mm. Ebi Toke anachohitaji ni wewe kuchukua majukumu yako kama baba mm. mtoto katamani ndimu unapeleka baba mm. Mama chocolate. katamani chipsi unapeleka. Mtoto katamani chocolate unapeleka. Tunataka kuhakikisha ujauzito huu unaolea kwa miezi tisa Na sasa hivi anatakiwa aanze clinic. Bado Baba tu, eh, clinic miezi bado. mitatu Oje. bado mwezi mmoja. Ufanye majukumu yote. Uandae mazingira kujifungua huyu salama. Mimi nitahakikisha niko bega kwa bega. Niko bega kwa bega na ebitoke mpaka oje. Unajua hmm. nilichoongea uchungu mwanzo nilikuwa na ese bitoke ana, anapigana kwa sababu ya mapenzi lakini alipozungumza hmm. swala la ujauzito ndio na mimi nilikuwa kwenye hiyo sebu I know the situation na hiyo it hurt Inaumiza kwa inaumiza sana kwa mjamzito alafu mwanaume analeta alafu kuna ujauzito mwingine una tabia mbaya unajikuta unampenda yule mwanaume ndio ujauzito aliopata wewe alafu mtoto mwenyewe amekuwa kwa tabu tabu sasa ameshaambia story yake mm. mlela ule ujauzito mwingine kaja kwa promotion eh ale tutampeleka ustawi wa jamii huyu Ebi toke. Mm. Si tunakutakia kila la heri mwae. Asanteni sana. Tunaamini mlela kasikia. Yeah. Lakini tutamtafuta. Naomba ni mtafute kwa sababu mm. mimi anisikilizi. Tutamtafuta. Ila unampenda bado eh? On, be honest, unampenda mlela? Usiliye Ebi lili, toke, usiliye. Eti lile sauti lake ndo anasikia. Ah, oh, the voice. Ile hey, mwanaume ana sauti eh? jamani. Uwi, uwi, uwi. Mimi sina asasi na kuhusu mlela. Hello Ebi toke. Mm. Mlela, eh? Lakini tu mimi ninachotaka ni akitaka nipigane kila siku mimi. Utakuta hey. unapomkuta unamfurumusha. Yaani yani, mimi sipigane kwa sababu watu wanasema umepigana kwa sababu sijui eh eh wanajua wenyewe lakini mimi sijapigana kwa jua hicho wanachokijua mm. wenyewe. Wao wanapigania mtoto wako. Napigania mwanangu basi. Kwa sababu anajua kwamba mm. hali ilivyo. Yaani anajitofahamu. Mimi na mtoto hata hata na ndi basi ngoja ngomea hapo hapo sitinga kwa kamera. Mimi nimekuuliza bado unampenda? <laughs> <laughs> Yes no mbona simple unampenda? Eh? Huh? Sijui. Unampenda hilo ndio. Dina upoje lakini upoje ule mbwa uke wimbo. Ah ah sisi hapa tumepewa tutamtafuta mlela tumuelezee alichosema bitoke na yeye aseme cha kwake. Mwisho siku. Nani? Si mlela mimi. Yule mwanaume ana sauti Dina. I can feel that voice mkiwa kwa room. Wewe naye sasa umeanza ule mbwa. Hello bitoke. Yes baby. Uh, unajua? Hivi. <laughs> 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 <laughs>